ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు అమరావతిలో కొనసాగుతున్న యాగశాల క్రతువులు ఉదయ దేవేరి సమేత స్వామివారికి ఊంజల్ సేవ తిరుమలేశ్వరి సేవలో సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ దంపతులకు ఈవో జేఈవో ఘన స్వాగతం తిరుచానూరు క్షేత్రంలో ఉత్తరాషాఢ నక్షత్ర వేడుకలు ఘనంగా శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారికి గజవాహన సేవ తిరుమల వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ లో జేఈఓ తనిఖీలు డిజిటల్ తెరల ద్వారా భక్తులకు సమగ్ర సమాచారం అందించాలని ఆదేశం తిరుపతి తిరుమలలో పురంధరదాసుల ఆరాధన మహోత్సవాలు కర్ణాటక సంగీత పితామహునికి విశేష అభిషేకం అమరావతిలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించనున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో వైదిక క్రతువులు విశేషంగా కొనసాగుతున్నాయి జనవరి ముప్పై ఒకటిన భూకర్షణ బీజవాపన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఇక ఆదివారం సాయంత్రం శ్రీవారికి ఊంజల్ సేవ రమణీయంగా జరిగింది ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన యాగశాలలో వేద పండితులు అర్చకులు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని సకల శోభితంగా అలంకరించి వేదికపై కొలు తీర్చి వేద పారాయణం కళాకారుల భక్తి సంకీర్తన ఆలాపనల నడుమ ఊంజల్ సేవను నయన మనోహరంగా జరిపారు భక్తులు ఊంజల్ సేవలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల ఆశీస్సులు పొందారు భారత అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ ఆదివారం రాత్రి తిరుమలేశ్వరిని దర్శించుకున్నారు ముందుగా తిరుమల చేరుకున్న వీరికి పద్మావతి అతిథి గృహం వద్ద టీటీడీఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ జేఈవో కె శ్రీనివాసరాజు స్వాగతం పలికారు అనంతరం అక్కడి నుంచి స్వామివారి దర్శనార్థం ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ దంపతులకు ఇతర న్యాయమూర్తులకు టీటీడీఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ జేఈవో శ్రీనివాసరాజు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు దర్శనానంతరం రంగనాయక మండపంలో పండితులు వేదాశీర్వచనం పలుకగా ఈవో జేఈవోలు తీర్థ ప్రసాదాలు శ్రీవారి చిత్రపటం రెండు పేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం టీటీడీ క్యాలెండర్ డైరీలను అందజేశారు పట్టపురాణి తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారికి గజవాహన సేవ వైభవంగా జరిగింది అమ్మవారి జన్మ నక్షత్రమైన ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని విశేష ఆభరణాలు పుష్పమాలలతో శుభాయమానంగా అలంకరించి చక్కగా తీర్చిదిద్దిన గజవాహనంపై కొలువు తీర్చారు ఆపై మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అమ్మవారు తిరుచానూరు ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగి భక్తులకు నేత్రపర్వంగా దర్శనమిచ్చారు భక్తులు అడుగడుగున కర్పూర హారతులు సమర్పించి అమ్మవారిని సేవించారు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లలో శ్రీవారి దర్శనార్థం వేచి ఉండే భక్తులకు మెరుగైన సమాచారాన్ని అందించే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని తిరుమల జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు అధికారులను ఆదేశించారు వివిధ శాఖల అధికారులతో కలిసిన జేఈఓ ఆదివారం వైకుంఠం ఒకటి వైకుంఠం రెండు క్యూ కాంప్లెక్స్లలో తనిఖీలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా భక్తులకు అందుతున్న సౌకర్యాలను జేఈఓ పరిశీలించారు కాంప్లెక్స్లో స్వామివారి దర్శనం కోసం వేచి ఉండే భక్తులకు దర్శన సమయాన్ని తెలియజేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన డిజిటల్ తెరలను పరిశీలించి అధికారులకు తగు సూచనలు చేశారు డిజిటల్ తెరల ద్వారా తెలుగు తమిళం కన్నడ హిందీ ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ఎప్పటికప్పుడు మెరుగైన సమాచారాన్ని భక్తులకు అందించేందుకు కృషి చేయాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీలోని వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు కర్ణాటక సంగీత పితామహుడు శ్రీ పురంధరదాసుల ఆరాధన మహోత్సవాలు తిరుమలలోని ఆస్థాన మండపంలో ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి టీటీడీ దాస సాహిత్య ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా కోలార్ కి చెందిన శ్రీ విద్యా సింధు మాధవ తీర్థస్వామి ఈ ఉత్సవాల్లో పాల్గొని అనుగ్రహ భాషణం చేశారు కలియుగంలో భగవంతుని నామ సంకీర్తనమే ముక్తికి మార్గమని అభిభాషించారు ఈ కార్యక్రమంలో దాస సాహిత్య ప్రాజెక్టు ప్రత్యేక అధికారి ఆనంద తీర్థాచార్యులు భక్తులు పాల్గొన్నారు అలాగే తిరుపతిలో కూడా పురంధరదాసుల ఆరాధన మహోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఇందులో భాగంగా ఆదివారం తిరుపతిలోని అలిపిరి కూడలిలో గల పురంధరదాసుల వారి విగ్రహానికి భక్తి శ్రద్దలతో అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు ఆనంద నిలయం అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు అశేష భక్త కోటికి సర్వ శుభాలను చిరునవ్వులను సంపద వరాలను సుఖ సంతోషాలను వేవేలుగా కురిపించే దివ్యధామం ఆ స్వామి సన్నిధి ఉత్సవాలు ఊరేగింపుల దివ్య కాంతులతో అనంత తేజో విరాజితంగా వెలిగిపోతుంటుంది ఆ ఆధ్యాత్మిక సౌరభాలలో తమ వంతు భాగ్యం కూడా ఎంతో ఉంది అని మురిసిపోతున్నాయి సుమసోయగాలు 
ఎన్ని జన్మల పుణ్యమో నీకిన్ని సేవలు చేయగా అంటూ ఈ విరిబోణీలు పరవశించిపోయే తిరుమలేశుడి వర్ణ వైభవ వీక్షణాన్ని మనము ఆస్వాదిద్దాం అలంకార ప్రియుడు తిరుమల శ్రీవారు ప్రత్యేకించి పుష్పాలంకరణ అంటే ఆ స్వామికి మహాప్రీతికరం కొండలలో నెలకున్న కోనేటి రాయుడి వైభవాన్ని చిద్విలాస స్వరూపంతో ఆ స్వామి తన చెంతకు వచ్చే భక్త కోటిని అనుగ్రహిస్తున్న కరుణా కటాక్ష ప్రభావాన్ని ఎంత విన్నా తనివి తీరదు ఎంత వీక్షించినా వన్నె తెరగదు యుగ యుగాలుగా ఎందరో కవులు భక్తాగ్రేసరులు ఆ తన్మయత్వమూర్తిని ఆనంద నిలయుడిని ఎంతగానో వర్ణించి పరవశించారు అంతటి ముగ్ధ మనోహరుడు శ్రీనివాసుడు అఖిలాండ కోటిని తన అపురూప దరహాస వదనంతో ఆశాంతం సమ్మోహితులను చేస్తున్న పరంధాముడి దివ్యత్వంలో తముకు అనువంత చోటిమ్మని ప్రాధేయపడుతున్నట్లు ఒదిగిపోయి ఆ మోహనరూపుడి సోయగంలో తమ భాగ్యాన్ని చూసుకుని తమలో తాము మురిసిపోతూ పరిమళించే పుష్పోల్లాసం మాటల కందెనిది ఉత్సవ వైభవంతో పోటీ పడుతూ సహస్ర కిరణ శోభితంగా ధగధగాయమానంగా మెరిసిపోయే ఆభరణాల వర్ణ వైవిధ్యంలో పుష్పమాలల అలంకరణలో స్వామివారి దివ్యమంగళ రూపం మరింత తేజోవంతంగా దర్శనమిస్తూ ఆ పుష్ప సోయగం అలంకారాలకే అలంకార ఆభరణంగా మారిన తీరును వీక్షించిన ప్రతి భక్తుడి మదిని పులకింప చేస్తుంది మరి బ్రహ్మాండ నాయకుడికి బ్రహ్మాండంగా జరిగే పుష్ప సేవా కైంకర్యాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం తోమాల సేవ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం తోమాల సేవ కన్నులు పండుగగా జరుగుతుంది ఈ సేవ కోసం సిఖమాల సాలగ్రామం అనే రెండు రకాల పూలమాలల్ని సిద్ధం చేస్తారు సిఖమాల అంటే స్వామివారి శిరస్సు నుండి భుజాల వరకు ఉంటుంది అలాగే సాలగ్రామం అంటే భుజాల నుంచి పాదాల వరకు ఉండే మాల స్వామివారితో పాటు శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లకు శంఖు చక్రాలకు ప్రత్యేకంగా రకరకాల పుష్పాలతో తయారు చేసిన బిట్లు ఇరవై ఐదు కుచ్చులు తోమాల సేవ కోసం వినియోగిస్తారు నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంగా విరాజిల్లే క్షేత్రం తిరుమల తిరుమల శ్రీవారికి నిత్యం కళ్యాణోత్సవ సేవను నేత్రపర్వంగా నిర్వహిస్తారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారికి వర్ణమయ పుష్పాలతో సిద్ధం చేసిన పూమాలలు భక్తులను మైమరపిస్తుంటాయి స్వామివారికి ఆరు అడుగుల పొడవైన మాల అమ్మవార్లకు ఐదు అడుగుల పొడవైన మాలలను వినియోగిస్తారు ఇక కళ్యాణోత్సవంలో ఆఖరి ఘట్టమైన మాల మార్పిడి కోసం ప్రత్యేకంగా ఆరు పుష్పమాలలను అందుబాటులో ఉంచుతారు తిరుమలలో ప్రతిరోజు సాయం సంధ్యా సమయంలో ఆహ్లాదకరంగా సాగే ఉత్సవం ఊంజల్ సేవ ఈ సేవ కోసం కళ్యాణోత్సవం తరహాలోనే పుష్పమాలలను సిద్ధం చేస్తారు అదనంగా మరో తొమ్మిది పొడవాటి అలంకరణ మాలల సోయకంలో స్వామివారు ఉభయ దేవేరి సమేతంగా ఊంజల్ సేవలో భక్తులకు కనువిందుగా దర్శనమిస్తారు శ్రీవారి వసంతోత్సవ సేవ కోసం ఐదు అడుగుల పొడవైన మూడు తులసి మాలలను ప్రత్యేకంగా తయారు చేస్తారు సుగంధ భరిత అభిషేక సేవలో ఇరు దేవేరులతో అందంగా కొలువుదీరిన స్వామివారి వైభోగాన్ని పవిత్ర తులసి మాలల అలంకరణ రెట్టింపు చేస్తూ భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వాన్ని అందజేస్తుంటాయి పుష్ప ప్రియుడు తిరుమలేశుడికి ఆధ్యాత్మిక సౌరభాలను అద్దుతూ మనోహరంగా సాగే సేవ పూలంగి సేవ ఎలాంటి ఆభరణాలు ధరించకుండా కేవలం పుష్పాలను మాత్రమే ధరించి నేత్ర దర్శనంతో భక్తులకు కనువిందుగా దర్శనమిచ్చే స్వామివారి పూలంగి సేవ చాలా విశేషమైనది 
ఈ సేవలో లక్ష్మీహారంగా పలు రకాల పుష్పాలతో తీర్చిదిద్దిన పదహారు అడుగుల పుష్పమాల ఎంతో ప్రత్యేకం ఇక కంఠహారం ఆరు అడుగుల పూమాల కిరీటం వడ్డానం కోసం రెండు అడుగుల మాలలను కనకంబరాలు మల్లెలు మరువం నూరు వరహాలు చమంతి సంపంగ గులాబీ తీగమల్లి నిత్యమల్లి జాజీ విరజాజీ వంటి వివిధ రకాల పుష్పాలతో చూడచక్కగా సిద్ధం చేసిన తీరు అమోఘం ఈ పుష్ప సేవలన్నీ టీటీడీ ఉద్యానవన విభాగం ఆధ్వర్యంలో జరుగుతాయి శ్రీవారి పుష్పరథం ద్వారా ప్రతిరోజు ఉదయం పదకొండు గంటల సమయంలో కళ్యాణోత్సవ మాలలు స్వామివారి అలంకరణకు ఆలయానికి చేరుకుంటాయి అలాగే మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు తోమాల సేవకు సంబంధించిన పుష్పమాలలు పుష్పాలు వస్తాయి ఇక మధ్యాహ్నం మూడున్నర గంటలకు ఊంజల్ సేవలో శ్రీ మలయప్ప స్వామివారికి వినియోగించే పుష్పమాలలు మొత్తం పన్నెండు రకాల పుష్పాలను శ్రీవారి సేవకు ఉపయోగిస్తారు ఇక పుష్పాలతో పాటు తులసి మరువం దవనం పన్నీరు కదిరిపచ్చ బిల్వం వంటి ఆరు రకాల పత్రాలను వెంకటేశ్వరుడి వివిధ సేవలలో ఉపయోగిస్తారు ఇలా ఏడాదికి నూట ఇరవై టన్నుల పుష్పాలు స్వామివారి కైంకర్యంలో తరిస్తున్నాయి నిత్యోత్సవాలతో పాటు పున్నమి గరుడ సేవ పార్వేట ఉత్సవం రథసప్తమి పర్వదినం బ్రహ్మోత్సవాలు తెప్పోత్సవాలు జ్యేష్ఠాభిషేకం పద్మావతి పరిణయోత్సవం ఉగాది స్థానం అధ్యయనోత్సవాలు పవిత్రోత్సవాలు పుష్పయాగం వైకుంఠ ఏకాదశి తదితర పర్వదినాలలో మూలమూర్తితో పాటు ఉత్సవమూర్తులకు విశేషంగా నిర్వహించే వివిధ రకాల సేవల్లో పుష్పాలంకరణ ప్రాధాన్యత చెప్పడానికి మాటలు చాలవు పుష్పాలంకార ప్రియుడికి పుష్పశోభితంగా సాగే ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు తిరుమల క్షేత్రానికి వచ్చే భక్తులకు ఆ జన్మాంతం మరచిపోలేని విధంగా నిలిచిపోయే దివ్య సుమసోయగాల మధురోత్సవాలు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ వందే గోమాతరం గోవుతో మానవ జీవన వ్యవస్థకున్న అనుబంధం విడదీయరానిది గో సంతతిని సంరక్షించాలన్న మహత్తర ఆశయంతో గోమాత విశిష్టతను తెలియజేస్తూ మన సనాతన సంప్రదాయ పరిరక్షణే ధ్యేయంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్టును టీటీడీ నెలకొల్పింది ఈ సత్సంకల్పంలో మీరు భాగస్వాములు కండి శ్రీవారి కరుణామృతాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి www.tirmula.org లేదా www.ttd seva online.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ ముషీరాబాద్ లోని శ్రీ శృంగేరి జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో మాస శివరాత్రి పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా హోమం విశేష అర్చనలు చేశారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని యాగశాలలో కలశ స్థాపన కలశ ఆరాధనలు జరిపారు తర్వాత రుద్రహోమాన్ని శైవాగముక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు శంకరుణ్ణి అభిషేకాలు అర్చనలతో సేవించారు అలాగే స్కందగిరిలోని శ్రీ కంచి కామకోటి లలిత భజన మండలి ఆధ్వర్యంలో శ్రీ లలిత అమ్మవారి కళ్యాణం ఘనంగా జరిగింది ఇందులో భాగంగా లలిత అమ్మవారిని పరమేశ్వరుణ్ణి చక్కగా అలంకరించి పుష్పశోభితంగా తీర్చిదిద్దిన కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం కలశ స్థాపన కలశ ఆరాధన కంగణధారణ యజ్ఞోపవిత ధారణ సుముహూర్తం తదితర క్రతువులను జరిపి స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని శైవాగముక్తంగా నిర్వహించారు ఈ కళ్యాణంలో భక్తులు పాల్గొని ఉమాశంకరుల కృపాకటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఆత్రేయపురం మండలం రాజవరంలో వెలసిన అన్నపూర్ణ సమేత విశ్వేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మాస శివరాత్రిని పురస్కరించుకుని ఏకాదశ రుద్రాభిషేకాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచనం మంటప ఆరాధనలు జరిపి శరీర శుద్ధి న్యాసార్చనలు జరిపారు అనంతరం వివిధ రకాల ఫలరసాలు పరిమళ ద్రవ్యాలు పంచామృతాలతో అభిషేకించారు అనంతరం స్వామివారికి ప్రీతికరమైన బిల్వపత్రాలతో బిల్వార్చన జరిపారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామివారి కృపాకటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు మెదక్ లోని గంగా భవానీ ఆలయంలో ప్రత్యేక ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి వేకువ జామునే విశేష అభిషేకాలను నిర్వహించారు 
తర్వాత పరిమళ భరిత పుష్పాలతో శుభాయమానంగా అలంకరించి పూజలు జరిపారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లారు దక్షిణ కైలాసంగా విరాజిల్లుతున్న ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో వెలిసిన చతుర్ముఖ సూర్యనారాయణ స్వామి వారికి విశేష పూజలు జరిగాయి ప్రీతికరమైన రోజు కావడంతో స్వామివారిని పలు రకాల పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు పవన సుతుడు ఆంజనేయుడు అచంచల రామ భక్తుడు భక్తి విశ్వాసాలకు బల పరాక్రమాలకు పెట్టింది పేరు హనుమంతుడు ఆ స్వామి నిలవైన ఆలయాల సందర్శనం భక్తులకు సర్వ దుఃఖ పరిహారకరం మరి రామ భక్తుడు అంజనీ సుతుడు మరో రామ భక్తుడి కోసం ప్రత్యక్షంగా నిలవైన పుణ్య ప్రదేశం ఎక్కడ ఉందో తెలుసా ఆ ఆలయ విశేషాలేంటో తెలుసుకుందామనే ఆసక్తి కలుగుతోందా అయితే మీకోసమే ఈ ప్రత్యేక కథనం సీతాన్వేషణ సమయంలో రామ లక్ష్మణులకు ఆతిథ్యం ఇచ్చిన భక్త శిఖామణి భక్తుడి కోసం అయోధ్య నుంచి తరలివచ్చిన సీతారామ లక్ష్మణులు రామ భక్తుడి కోరిక మేరకు రామబంటు ప్రత్యక్షంగా కొలువైన దివ్య ధామం రామ భక్తుడి నామధేయంతోనే ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రాంతం త్రేతాయుగం నుంచి పూజలు అందుకుంటున్న మహిమాన్విత ఆలయం శాలివాహన చక్రవర్తుల ఆరాధ్య దైవంగా పూజలు అందుకుంటున్న హనుమంతుడు శంకు చక్ర తిరునామాలు మీసాలతో ఆంజనేయుడి అపురూప దర్శనం భక్తుల శారీరక రుగ్మతలను పారద్రోలి పవనసుతుడు నేటికి సీతారామ లక్ష్మణులు ఆలయానికి వస్తారని భక్తుల నమ్మకం అగ్నిగుండం చుట్టూ పొర్లు దండాలు పెట్టే అశేష భక్త జనం ఇన్ని విశిష్టతలు కలిగిన ఆలయం ఎక్కడ ఉందో తెలుసా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అనంతపురం జిల్లా నార్పల మండలంలోని గూగుడు గ్రామమే అంజనీ సుతుడు అపర రుద్రాంశ సంభూతుడు ఆంజనేయుడు రామాజ్ఞకు కట్టుబడి రామ భక్తుడైన గుహుడి కోసం ప్రత్యక్షంగా నిలవైన పుణ్యస్థలం త్రేతాయుగంలో వనవాస సమయంలో సీతాన్వేషణ సాగిస్తున్న రామ లక్ష్మణులకు గుహుడనే రామ భక్తుడు ఆతిథ్యం ఇచ్చిన దివ్య ప్రదేశమే నేటి గూగుడు గ్రామం ఆ భక్తుడి పరమభక్తికి సంతోషపడిన రామచంద్రుడు సీతాదేవి అన్వేషణానంతరం సపరివార సమేతంగా విచ్చేస్తానని హామీ ఇస్తాడు అనంతరం ఆంజనేయాది వానరుల సహకారంతో రామ లక్ష్మణుడు లంకలోకి ప్రవేశించి రావణ సంహారం చేసి సీతాదేవితో కలిసి అయోధ్యకు వెళతారు అక్కడే పట్టాభిషిక్తుడైన రాముడు జనరంజకంగా పరిపాలన కొనసాగిస్తూ రాజ్య నిర్వహణలో నిమగ్నమైపోతాడు అదే సమయంలో రామచంద్రుడి పునర్దర్శనార్థం వేచి చూస్తున్న గుహుడు ఎంతకు తన స్వామి తనపై కనికరించకపోవడంతో తీవ్ర మనోవేదనతో ఎత్తైన గుట్టపైకి చేరి ఒక అగ్నిగుండం ఏర్పరుచుకుని ఆత్మాహుతికి సిద్ధమవుతాడు సర్వాంతర్యామి దయా సముద్రుడు రామచంద్రుడు ఈ విషయాన్ని గమనించి తన దూతగా రామబంటు ఆంజనేయుణ్ణి పిలిచి గుహుడి వద్దకు వెళ్లి అతని ప్రయత్నాన్ని వారించి తాను తప్పకుండా వస్తానని తన మాటగా చెప్పమంటాడు స్వామి ఆజ్ఞను శిరసావహించిన హనుమంతుడు వాయువేగంతో గుహుడున్న ప్రాంతానికి చేరుకుని రాముడి మాటను విన్నవిస్తాడు సంతసించిన గుహుడు తర్వాత కాలంలో ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి సీతా సమేతంగా విచ్చేసిన రామయ్యను సేవించి పునీతుడవుతాడు ఇక రామదూత పవనసుతుడు గుహుడి కోరిక మేరకు రామాజ్ఞతో ఇక్కడే ప్రత్యక్షంగా ఉంటానని మాటిస్తాడు గుహుడు రాముణ్ణి సేవించిన పరమ పుణ్య ప్రదేశం కావడంతో ఈ ప్రాంతం గుహుడి నామధేయంతో వినుతికెక్కి కాలక్రమంలో గూగుడుగా ప్రసిద్ధి చెందింది ఇక రామదూత ఆంజనేయుడు శంకు చక్ర తిరునామాలు మీసాలతో విలక్షణ రీతిలో స్వయంభూవుగా కొలువై భక్తులకు అభయ ముసుగుతున్నాడు పదహారో శతాబ్దంలో శాలివాహన చక్రవర్తులు ఈ ఆలయ మహిమను తెలుసుకుని స్వామివారి ఆలయాన్ని జీర్ణోద్ధరణ చేసి తమ ఎలవేల్పుగా పూజించారు నేటికి ఏటా కార్తీక మాసంలో సప్తాహ దీక్షగా సాగే వార్షికోత్సవాలను అగ్నిగుండం ఏర్పాటు చేసి భక్తులు పొర్లు దండాలతో మొక్కులు తీర్చుకుంటారు ఆ సమయంలో సీతారామ లక్ష్మణుడు ఆలయానికి తరలి వస్తారని వారి రాకతో సంతోషించే ఆంజనేయుడు తన సన్నిధిలో మొక్కుకునే వారిపై వరాల జలులు కురిపిస్తారని భక్తుల విశ్వాసం ఇక ఆలయ స్వాగత తోరణంపై వర్ణ శోభితంగా కొలువైన సీతారామ లక్ష్మణులను వారిని హృదయంలో పదిలిపరుచుకున్న ఆంజనేయుడి విశ్వరూప సందర్శనం భక్తులను తన్మయత్వంలో ఓళ్లాడిస్తుంది భక్తులు గర్భాలయంలో విలక్షణ రీతిలో దర్శనమిచ్చే హనుమంతుడిని దర్శించుకుని ఆలయ ప్రదక్షిణలతో ముడుపులు చెల్లిస్తే 
వారి శారీరక రుగ్మతలు నయమవుతాయని ప్రగాఢ నమ్మకం సీతారామలక్ష్మణుల దివ్యానుగ్రహాన్ని ప్రత్యక్షంగా అందజేసే గూగుడు ఆంజనేయుడి కృపా కటాక్షాలు మనందరిపై సదా ఉండాలని కోరుకుందాం వివిధ ప్రాంతాలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళానిరాజంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై ఆదివారం సాయంత్రం భరతనాట్యం రసరమ్యంగా సాగింది చెన్నైకి చెందిన రత్నమాల సర్వనన్ బృందం ప్రదర్శించిన భరతనాట్యం శ్రీవారి భక్తులను తన్మయులను చేసింది సికింద్రాబాద్ కీస్ హైస్కూల్ ప్రాంగణంలో శ్రీ త్యాగరాజస్వామి ఆరాధన మహోత్సవాలను పురస్కరించుకుని గాత్ర కచేరీని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ శాస్త్రీయ సంగీత విద్వాంసులు శ్రీ త్యాగరాజస్వామి వారు రచించిన పంచరత్న కీర్తనలను శృతిలయబద్దంగా ఆలపించి ఆహూతులను రంజింపజేశారు తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలనిప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు యాభై తొమ్మిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులను నేరుగా అనుమతిస్తున్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్ మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఏడు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పన్నెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ